uh, a few words from your side. I think, how does it feel? Uh, I think getting a doctorate from the American East Coast University is something I'm sure that... Good to see you after such a long time. It's so nice, so nice. It's so nice. Both of us now, and so many like us, are now ancient <laughs> member of this fraternity. Say, say, Good evening, everyone. And uh, I, I'm feeling quite honored. I was very average as, as in the student, not not because I was bad, because uh, my whole focus was on theatre and learning the craft of acting. And it took us so many years to get this craft of acting really recognized as uh, uh, as something respect, respectful in the society. Because the place that I come from, acting or theater was, you know, uh, known as the profession of arts. They never, it was never regarded as a very scientific craft. And I'm so glad so happy that after so many years now theater acting direction editing all of these skills are being uh, taught in most of the universities of the city so this is the the endeavor this is the effort of so many artists for, for i don't know how many years uh, this struggle has been but finally it is being, being recognized and i'm so happy to be a part of that uh, uh, movement, to be part of that uh, group of people who started this. Thank you very much. I'm feeling privileged, honored, and really not worthy of, uh, of, of being called a doctorate uh, honorary. But thank you for really considering me for this. And I'm humbled. Thank you. Manoj, I will definitely ask you one more question. I am sure there are so many people who come from different parts of the country. What a, you know, this question I asked Gupta Sahib, that which qualities do you think are the most important? Is it a genuine thing, is it a consistency, is it a bad thing? I mean, if you are not talking about acting, it's a business, it's a business, so which of the three or four or five qualities which have worked for you? which you feel, if you don't have it, then maybe you don't have it in this place. Yes. The first and foremost is the fire in the belly. Absolutely. Yes. That's true. And when there is fire in the belly, you think that if this doesn't happen, you'll die. So do you still have that same fire in the belly? I think this is only going to go away, you know, once the body goes away. What the spirit goes away. What the spirit goes away. I think. But what you said, is very very right. Fire in the belly is not enough. What, what, is, what is important that it, you be consistent. You keep knocking at the door all the time. Knocking at the door doesn't mean that you know uh, just for the opportunity. Mm -hmm. But once you get the opportunity, it doesn't mean that it's over. The consistent effort, effort. to improve yourself, to not only grow as a human being, evolve as a human being, but also evolve. As as an as a as a professional, in my case as an artist, in your case as, a, as an artist. So the consistency, without fire in the belly, without passion, you cannot get out of your home. True. Without consistency, you don't reach anywhere. Absolutely. So, एक आखिरी सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि जब वो एक point life में आता है, when you are right there at the bottom, तो what is it that you did कि आपको लगा कि नहीं मैं भले ही इस समय नीचे हूँ, कुछ न कुछ ऐसा होगा। वो आप अपने आप को कैसे हर रोज सुबह उठते हो और कहते हो कि नहीं, आज दिन बदलेगा। What is it that you say to yourself? क्या कहते हो? That's a very good thing. I mean, because उसके बिना क्योंकि जब आप ऑफिस में जाते हो और मना होता है, तो वो जो जिल्लत एक तरह से and you feel कि कुछ करना है। So what what did you do? You know, I this is true for every profession. This is true for everyone. Uh, then there is, you know, up. There is, you know, a time when you take off and you feel that this is forever. And suddenly you nose dive. True. Okay. So what saves you 
is the initial year's effort. I always say one thing, don't be distracted by the opportunities when you are in your 20s. That is the time to learn the skill. So once you learn the skill, once you know the, your, your job, your craft, when you nose dive, there is, there is that skill and job gives you confidence that one day I'll get one opportunity and I again shot back. Absolutely. And that was the conference I always had. And it shows in the work that you've done. Thanks. Some amazing films, some amazing characters, and I think Piku Matre, I just got that. So now I'm going to go to the next one. Thank you. 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 कौन जैसी फिल्म, शूल जैसी फिल्म में काम करने के बाद मनोज बाजपाई आज रोटीडी पर आज कर रहे हैं। रोटीडी मतलब ओवर द टॉप कंटेंट ने मनोज बाजपाई को रोटीडी मतलब ऑन द टॉप कर दिया है। हाल ही में रिलीज हुई रोटीडी फिल्म कुल मोहर ने फिर एक बार मोहर लगा दिया है मनोज बाजपाई के क्लास पर। मनोज अपने एक्टिंग के प्रतिभा से पूरे देश को जोड़ सकते हैं पूरे देश को आकर्षित कर सकते हैं और आप वो दुनिया भर में अपना राज्य और सिक्का जमा रहे हैं आज आपको मेरे इंडस्ट्री से आपको डॉक्टर की उपाधि मिली क्या कहना चाहेंगे देखिए मैं मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिकन इस कोर्स यूनिवर्सिटी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज इस इतने साल के बाद बहुत सारे लोग इतना प्यार करते हैं कि वो मुझे कहीं न कहीं सम्मान देना चाहते हैं और वो सम्मान लेने के लिए उनका प्यार पाने के लिए मैं पहुंच जाता हूं और इसके लिए उन सब का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं मुझे हमेशा लगता है हर सम्मान के बाद मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ मैं बहुत छोटा महसूस करता हूँ अभी सर आपके बहुत वो आई है गुलमाल हाँ हाँ जी उसपे बहुत ही पसंद आ रही है लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने एक अल परिवार को कैसे मतलब इकट्ठा लाया है कैसे सब को सामने किया है उस पर आपने फिल्म बनाई है सर आई से आ गया है कौन सी आपके प्रोजेक्ट सामने देखिए गुलमाल जितना बढ़िया कर रही है इस समय ओ उससे लग रहा है कि अच्छे फिल्मों के चाहने वाले करोड़ों की संख्या में और उस और वही जो है कोशिश हमेशा जारी रहेगी अगली फिल्म मेरी आ रही है बंदा और बहुत ही कमाल की फिल्म है और और उससे मैं जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे इसको उतना ही प्यार मिलेगा जैसा कि उन्होंने पिछले फिल्मों को दिया है पिछले मेरे काम को दिया है इसके जी स्टूडियो ने बनाया विनोद भानुशाली ने बनाया और पुरुष सिंह उसके डायरेक्टर हैं ये एक ऐसी फिल्म है जो एक कॉमन माइंड की एक ऑर्डनरी आदमी की कहानी है कि वो कैसे बड़े आदमी के खिलाफ एक बड़ा केस जीतता है जल्दी आपके पास आने वाले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप लोगों का प्यार पा करके मैं हर दिन हर दिन सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि कि आप सब हमेशा खुश रहें स्वस्थ रहें और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहें मैं जानता हूँ कि आप जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं आप मुझे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे मेरे मेरे काम को और मेरे मेरे साथ के लोगों को पूरे दिल से चाहना चाहते रहिए क्योंकि आपकी खुशी की दुआ हमेशा करते रहेंगे देखिए ये तीस साल में आपको ही पता है कि इंडस्ट्री कहाँ थी और कहाँ आ गई है और मुंबई शहर वो शहर भी नहीं रहा इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं रही अब तो स्क्रिप्टें मिलती हैं पढ़ने के लिए पहले हमें एक पेज मिलता था पढ़ने के लिए धन्यवाद